என்பது நம் பெருமை வேற்றுமையில் ஒற்றுமை என்பது நம் மகிமை நம்மை பிரித்து சிறுமைப்படுத்தும் தீய சக்திகளை வேறறுத்து இந்தியன் என பெருமை கொள்வோம் எழுபத்தி மூன்றாவது குடியரசு தின விழா கொண்டாட்டத்திற்கு வருகை தந்துள்ள உங்கள் அனைவரையும் வரவேற்பதில் மகிழ்ச்சி கொள்கிறோம் மேலும் இந்த தேசிய விழாவை வலையொலி பக்கத்தில் நேரலையில் பங்கு பெறும் அனைவரையும் வரவேற்பதில் மகிழ்ச்சி கொள்கிறோம் எங்கள் குடியரசு தின நல்வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் அடிமைப்பட்டு போன தாய்நாட்டை தன்னுயிரை துச்சம் என எண்ணி போராடி சுதந்திரத்தை பெற்று தந்த தலைவர்களையும் வீரர்களையும் நினைவு கூர்ந்து மரியாதை செலுத்தும் தினம் இந்த சுதந்திர தினம் இந்த குடியரசு தின விழா முப்பது கோடி முகமுடையால் உயிர் மொய்ம்புற ஒன்றுடையால் இவள் செப்பு மொழி பதினெட்டுடையால் எனில் சிந்தனை ஒன்றுடையாளாக திகழ்கின்ற நமது தமிழ் தாயை வணங்கி வாழ்த்து பாடலையும் அதனை தொடர்ந்து இதுவரை நிற்பதும் இனிமேல் நிலைப்பதும் எல்லாமே இறைவனின் கிருபையினாலே என்று இறைவணக்க பாடலையும் பாட வருகின்றனர் நமது கல்லூரி இசைக்குழு மாணவியர்
एवरी वन एवरी वन प्लीज टेक योर सीट थैंक यू सी एफ एम टीम फॉर फिलिंग अप द एम्बियंस विद योर वॉइसिस ऑफ द लाइट प्रेयर இறை வார்த்தையை கேட்போம் கலாத்தியர் ஐந்தாம் அதிகாரம் பதிமூன்றாம் பதினான்காம் வசனங்கள் சகோதரரே நீங்கள் சுயாதீனத்திற்கு அழைக்கப்பட்டீர்கள் இந்த சுயாதீனத்தை நீங்கள் மாம்சத்திற்கு ஏதுவாக அனுசரியாமல் அன்பினாலே ஒருவருக்கொருவர் ஊழியம் செய்யுங்கள் உன்னிடத்தில் நீ அன்பு கூறுவது போல பிறனிடத்திலும் அன்பு கூறுவாயாக என்கிற இந்த ஒரே வார்த்தையிலே நியாய பிரமாணம் முழுவதும் நிறைவேறும் இறைவேண்டல் ஏறெடுப்போம் சர்வ லோகத்தையும் படைத்து அரசாளுகிற எங்கள் பரம தந்தையே நீர் எமக்கு ஈவாக தந்த எமது தாய் திரு நாட்டிற்காக உமக்கு நன்றி எழுபத்தி மூன்றாவது குடியரசு தினமான இன்று எங்கள் பாரதத்தின் அனைத்து வளங்களுக்காக கலாச்சார செறிவிற்காக இணைந்து வாழும் இணக்கமான சூழ்நிலைக்காக மனதார நன்றிகளை ஏறெடுக்கிறோம் இவ்வளமான வாழ்விற்காக பாதுகாப்பிற்காக தங்கள் இன்னுயிர் ஈந்த தியாகிகளையும் வீரர்களையும் நன்றியோடு நினைவு கூறுகிறோம் மக்களுக்காக மக்களால் மக்களே நடத்தும் எமது குடியாட்சிக்காக அதை வடிவமைத்து தந்த தலைவர்களுக்காக உமக்கு துதிகளை ஏறெடுக்கிறோம் எங்களது ஆட்சியாளர்களும் அதிகாரிகளும் தன்னலம் கருதாது கரைபடாத கரங்களோடு மக்கள் பணியாற்ற அருள் செய்யும் ஜாதி மத இன பாகுபாடுகளை கடந்து அனைவரும் அன்புடனும் இணக்கமாகவும் வாழ உமது ஆசையை தாரும் இயற்கை சீற்றங்களுக்கும் பசி பட்டினி மற்றும் கொள்ளை நோய்களுக்கும் விலக்கி காத்து கொள்ளும் எங்கள் நாட்டின் முன்னேற்றத்திற்காக நாங்கள் ஒவ்வொருவரும் பணியாற்றவும் குறிப்பாக எங்கள் கல்லூரியின் அங்கத்தினர்களாக எங்களது பங்களிப்பை மகிழ்ச்சியோடு ஈயவும் இறைவாவும் அது ஆசையை தாரும் சுயசார்பும் சுதந்திர சிந்தனையும் சமூக அக்கறையும் உள்ள நல்ல பெரும் குடிமக்களை தொடர்ந்து உருவாக்க நீர் கிருபை புரியும் இந்த நாளிலும் சிறப்பு விருந்தினராக பங்கு பெற்றுள்ள எங்கள் கல்லூரியின் மூத்த பேராசிரியர் முனைவர் ஹெப்சி ஜோசப் அவர்களுக்காக நன்றி அவர்களது சிறப்புரையின் மூலம் சீர்மிகு காரியங்களை கற்றுக்கொள்ளவும் அவைகளை அப்பியாசப்படுத்தவும் அருள் தாரும் எங்கள் முதல்வர் துணை முதல்வர் பேராசிரிய பெருமக்கள் ஆசிரியர் அல்லா அலுவலர்கள் மாணவ செல்வங்கள் மற்றும் கூடியுள்ள அனைவருக்கும் உமது நல் ஆசி துணை இருக்கட்டும் இறைமகன் இயேசுவின் ஈடு இணையற்ற நாமத்தில் இந்த இறை வேண்டலை நாங்கள் இணைந்து ஏறெடுக்கிறோம் ஆமேன் நன்றி அம்மா அடுத்ததாக டோக்பெர்மாட்டி கல்லூரியின் துணை முதல்வர் முனைவர் பியூலா ஜெயஸ்ரீ அம்மா அவர்களை வரவேற்புரை வழங்க வருமாறு பணிவன்புடன் வரவேற்கிறோம் Good morning and a happy Republic Day to all of us. On this beautiful morning with sun rays streaming brightly, when the nation, my nation, our nation is celebrating the commemoration of our constitution as a Republic Day, I, on behalf of the management, welcome the students, teaching and non-teaching faculty, our chief guest today, our own dear ma'am, Dr. Hepsiba Joseph, Associate Professor in History, and guests who have come here, and friends and well-wishers who have joined us online to this brief celebration on campus. I always wonder, even in my childhood, why is it that we have a number of cultural items while celebrating the Republic Day and not on Independence Day? I don't know how many of you have wondered that way because in, on Republic Day we will be having a long day sitting before the uh, TV screens. Yes, while Independence Day marks the nation's independence from British rule, freedom. On August 15, 1947, 
Republic Day, which is celebrated on Jan 26th every year, marks the day the Constitution of India came into effect in 1950, which is nothing but a mark of responsibility, a mark of identity, the mark of freedom with responsibility to protect our nation and make it better, which calls for a greater celebration. How many of us know that in the recent years we have been celebrating Constitution Day? Is there anyone who can tell me the Constitution Day? Maybe some of us are not even aware that we have a Constitution Day in our calendar, national calendar. It is November 26th, 1949 actually. What is so special about it? It was the day when the Constitution was adopted by the Constituent Assembly of that time and it was implemented in, on January 26th. I'm so glad that we have a history teacher with us to highlight more on this. To say a few words on her, Dr. Hepzibah is an erudite scholar, an ardent lover of history and archeology, span a sincere and modest teacher, a consistent rank holder during her years of study, a persistent researcher and a humble and caring friend for many. She has attended a number of workshops, seminars, conferences at regional, national and international levels. She has to her credit awards like the Katie Wilcox Teacher of the Year from our college and United Board Fellow awarded by Upchia. She has been a member convener and coordinator of many committees and programs in our college. She has been a helpful source for many causes that were started here. We are fortunate to have this great person with us to share her thoughts on this great day of celebration. I wish you all a great time today and a meaningful Republic Day Freedom with responsibility to you all. God bless. Thank you, Dr. Bula Jayashree, Vice Principal and Associate Professor from the PG and Research Center for English for your insightful introduction. Thank you, ma'am. The day marks the beginning of our constitution and the moment when all our pains turn to pride. So this is the day to celebrate our ancestors and now to honor our nation and to fill our hearts with patriotism. I would like to call upon the chief guest, Dr. Hepzibah Joseph, associate professor from the Department of History to hoist our national flag. Welcome, ma'am. I request everyone to raise up. Salute, order. Patoli desi parakindre, Yamadu desi a kodi a potri pada varikindrener, Namadu kaluri isai kulu manavir. Thank you. 
அமரும்படி கேட்டுக்கொள்கிறோம் தேங்க்யூ அகெய்ன் சிஎஃப்எம் டீம் ஃபார் மேக்கிங் அ ஹார்ட்ஸ் ட்யூன் வித் த பீட்ஸ் ஆஃப் அவர் நேஷன் நவ் ஐ வுட் லைக் டு வெல்கம் த கெஸ்ட் ஆஃப் ஆனா for today's occasion dr hepsipa joseph associate professor from the department of history with her exemplary teaching service to the college for more than 3 decades in her teaching journey she has published several research papers in various seminars in the national and international levels she as a symbol of excellence has been a resource person for various programs in colleges in and around tamil nadu and has spread her charm of wisdom to the community she is a member of the tamil nadu archaeological society and also a member of the african studies association i would like to call upon this ideal human being to address the gathering we welcome ma'am a very good morning to you all and wish you a very happy republic day and thank you for the very nice words spoken by our vice principal dr bula jayshree respected principal dr christiana singh the vice principal dr bula jayshree officers of the college faculty colleagues students non teaching staff friends and well wishers at the outset i wish to thank the college and the management for bestowing upon me the great honor and privilege to hoist the national flag and to deliver the republic day address it is indeed an auspicious occasion wherein we the lady do college community join with the nation in commemorating the enactment of the constitution on 26 january 1950 uh, dr bula jayshri has really given a nice introduction about that actually this is a time we call with gratitude the herculean task accomplished by our great leaders who with a broad and inclusive outlook 
after much debates and detailed discussions brought out the world's largest written constitution the formidable challenges faced by them due to the vastness and diversity of the country the disturbances as a result of partition and the presence of many princely states are worthy of remembrance the drafting committee set up by the constituent assembly drafted the constitution which was adopted by the constituent assembly on 26 november 1949 the constitutional makers preferred to choose january 26 that was the day when the indian national congress in the year 1930 proclaimed the purna swaraj or the declaration of independence in 1930 thus india elevated itself from an independent nation to a modern republic strengthened in all its glory by a fully functioning constitution replacing the government of india act of 1939 that was an act passed by the british government so the constitution represents the legal basis of our country which contains the rules that are fundamental for governing the citizens the most important purpose of the constitution is the outline which outlines the framework with which the government should function it lays down the three core functions of the government as we all know passing the laws enforcing the laws and protecting the laws an effective mechanism of the laws of checks and balance between the three organs of governance namely the executive legislature and judiciary are defined in the constitution the constitution as we all know guarantees fundamental rights and safeguards to the citizens enables the government to work towards achieving aims and aspirations towards peaceful coexistence that is our great earning desire economic and social equality progress and development the directive principles of state policy prescribes measures the government should take in order to achieve the common good of the people and the overall development of the society at this moment we remind ourselves that our country is the largest democracy in the world all these years since independence we have witnessed the development of india and even the transformation of india economically and socially also the successful conduct of elections people exercising freedom of expression movement and religion in spite of all the injustices inequalities and the non fulfillment of the expectations of certain sections of the society see i would wish to quote uh, pandit jawahar lal nehru uh, quote i think we i think all of us will be familiar with democracy is good i say this because other systems are worse we take this opportunity to salute those freedom fighters and legends that sacrifice their lives for our well being finally let us seek god's blessings for peace prosperity unity security good governance righteous leaders and responsible citizens that we might secure the blessings offered to us by this constitution i wish to quote the bible joel 2:21 don't be afraid o land be glad now and rejoice for the lord has done great things i think in tamil 
பயப்படாதே தேசமே பயப்படாதே மஹிந்து கலிகூரு கத்தர் பெரிய காரியங்கள் செய்வார் தேங்க்யூ வெரி மச் ஃபார் கிவிங் மீ திஸ் வண்டர்ஃபுல் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி சீரிய கருத்துக்களை திறம்பட எடுத்துரைத்த சிறப்புரையாளருக்கு நன்றி இறுதியாக போக்பெருமாட்டி கல்லூரியின் முதுகலை பிரதிநிதி செல்வி ஷல்மியா கைசர் அவர்களை நன்றி உரை வழங்க வருமாறு அன்போடு அழைக்கிறோம் Before that, I would like to request our Vice Principal, Dr. Bula Jayashree, to honor our Chief Guest with a memento. It's a privilege to deliver the oath of thanks on this auspicious day. So I would like to wish you all a very happy Republic Day. First of all, I'm thankful to God Almighty for being giving us the courage and spirit to arrange this wonderful event and his blessings has turned this event into a grand success. It gives me an immense pleasure to show my gratitude to our respectable chief guest Dr. Hepsiba Joseph and without her presence today's auspicious celebration wouldn't be successful and everyone here are genuinely thankful for her and her valuable speech about the constitution I thank our vice president vice principal Dr. Bula Jayashree for her vital presence and i thank the deans and the assistant deans of student affairs for their presence and for their unfailing support i also extend my thanks to all the members students teachers and the non teaching staffs of our college for their enormous cooperation and support for this event thank you now i request everyone to rise up for national anthem janagana manavadi nayaka jayate varada vakya vidata anjava sindha gujarata marata dravida utkala banga பாசத்தை போன்றதே தாய் நாட்டின் மீதான பாசமும் தாயை நேசிப்போம் தாய் நாட்டை மூச்சென சுவாசிப்போம் வந்தே மாதரம் 